வாழ்க வளமுடன் செலிபசி சொந்தங்களுக்கு பிரம்மச்சரி சொந்தங்களுக்கு தமிழ் பேசும் நல்லுள்ளங்கள் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கம்ங்க அன்பான சகோதரர்களே பிரம்மச்சரிய பயணத்துல பத்தாவது நாளுக்கான வீடியோ ஒற்றை படையிலிருந்து இரட்டை படை வந்துட்டோம் தொண்ணூறு நாள் சேலஞ்சில் அன்பான சகோதரர்களை இந்த இரட்டை படை நாட்களை கடப்பது வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய போராட்டம் அப்படிங்கிறது இதுலேருந்து தான் ஆரம்பிக்குது பலரும் நான் ஒரு இரு சகோதரர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்பவும் முதல்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறது பார்க்குறேன் அன்பான சகோதரர்களே முதல் நாள் ஆற்றல் விரயம் அடுத்த நாள் ஒரு வீரத்தோடு ஆரம்பிப்போம் அடுத்து இரண்டாவது நாள் மூன்றாவது நாள் பத்து நாள் வரைக்கும் கூட ஒரு தம் கட்டி நான் டெய்லி என்னடாவது வீடியோ போடுறாரே நம்ம நேம் கவுண்டிங் வந்துட்டு இருக்குது நம்ம வாழ்க்கையில் எதேதோ சாதிக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு உறுதியில் வந்துடுவோம் ஆனால் இப்போ பத்து நாள் கடந்த இரட்டை படை நாட்களுக்குள்ளே வந்துட்டோம் அப்படின்னாலே நமக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆற்றல் அபரிமிதமாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் வாழ்க்கை வந்து பெரிய எனர்ஜி லாஸ்லாம் இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக போகிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஸ்மூத்தாக போகுது எல்லாத்தையும் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியுது அப்படிங்கிறதுக்காகவே நம்ம வந்து ஒரு அசால்ட்டாக இருந்துட்டோம் அப்படின்னா அடுத்தடுத்த நாட்கள் கடந்து போகிறது கஷ்டமாயிரும் நம்ம காப்பாற்றிட்டு இருக்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை எல்லாம் உள்ள இறைவனையே எல்லாம் உள்ள சிவா ஆற்றலையே உயிர் ஆற்றலையே நம்ம காப்பாற்றிட்டு இருக்கோம் ஒரு ஒரு நாளும் ஒரு ஒரு நாளும் முதல் நாளில் துவங்கும் போது இருந்த அதே உறுதியோடு கடந்து வந்தால் மட்டும் தான் இந்த தொண்ணூறு நாள் பயணத்தை கூட துவங்கி வந்த அனைத்து சகோதரர்களும் வெற்றிகரமாக முடிச்சு வர முடியும் ஆகவே மன உறுதியோடு இன்றைய பத்தாவது நாளிலும் வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டுங்க இன்னைக்கு வந்து சகோதரர்களின் கேள்வி பதில்குள்ளே போறக்கு முன்னாடி எப்போதும் போல சித்தர் பாடல்கள் இரண்டு பார்த்துடலாம் அது வந்து ரொம்ப நல்ல ஆழமான பாடல்களாக இருந்துச்சு நம்ம சகோதரர்கள் அனுப்பி வைக்கிற சித்தர் பாடல்கள் தான் நான் படிச்சுட்டு இருக்கிறேன் ஆகவே உங்களுக்கு ஏதேனும் சித்தர் பாடல்கள் டவுட் இருந்தால் கூட செலிபஸ் இன்னர் ஜிமெயில் டாட் காமுக்கு நீங்கள் மெயிலும் பண்ணலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடலை படிச்சுட்டு வரேன் ரொம்ப அருமையாக அருமையானது அது இறைவனை எதை நாம் அடையறக்காக ஓடுறோம் எதுக்காக இந்த ஓட்டம் ஓடிட்டு இருக்கோம் அப்போ இறைவன் யார் நம் நம் உண்மையிலே யார் ஆக்சுவலி அதை பற்றி விளக்குங்களா இந்த பாட்டில் ரெண்டே பாட்டில் சிவவாக்கியர் அவ்வளோ அழகாக கொடுத்துருக்காரு பார்த்துடலாங்க யார் இறைவன் யார் கடவுள் எதை நோக்கி ஓடுறோம் அது பாருங்க உருவும் அல்ல ஒளியும் அல்ல ஒன்றதாகி நின்றதே மருவும் அல்ல கந்தம் அல்ல மந்த நாடி உற்றதல்ல பெரியதல்ல சிறியதல்ல பேசும் ஆவி தானும் அல்ல அரியதாக நின்ற நேர்மை யாவர் காண வல்லீரே வாழ்க வளமுடன் இது பாருங்க கடவுள் யாரு இறைவன் யாரு எங்கெங்கேயோ போறாங்களே எத்தனையாவது வானத்திலேயே இருக்குதுங்கிறாங்களே சொர்க்கத்துக்குள்ள தாண்டி போகணுங்கிறாங்களே கைலாயத்துல எங்கெங்கேயோ போகணுங்கிறாங்களே அப்படியெல்லாம் இல்ல அதுதான் அழகா சொல்றாரு இறைவன் யாரு அப்படின்னு கேட்கறக்கு உருவம் அல்ல ஒரு உருவமா அப்படின்னா உருவம் கிடையாது சரி ஒளியும் அல்ல ஒளினா என்ன ஒரு வெளிச்சமா லைட்டு லைட் அடிக்குது அந்த லைட்டா வெளிச்சமா சூரிய ஒளி பிரகாசமா அப்படின்னா ஒளியும் அல்ல ஆனா ஒளியும் அல்ல ஒன்றதாகி நின்றதே ஆனாலும் ஒன்றி போய் இருக்குதே அப்படிங்கிறாரு அடுத்தது சரி உடல்ல உருவம் கிடையாது உயிரும் ஒளியும் கிடையாது எதுவுமே இல்லை அப்ப என்ன உடம்புல இருக்கிற மரு போலவா இல்ல பூமியில் இருக்கும் மரு அந்த மாதிரியா அல்லது கந்தமா இல்ல இறுதி நிலையா அல்லது மந்தமா அல்லது சோம்பி போய் அப்படியே ஆழ்ந்து ஒரு ஒரு சோம்பல் ஒரு மந்த நாடியோடு இணைஞ்சு இருக்கும் போது அது தெரிஞ்சிருமா அப்படின்னா அதுவும் அல்ல மருவும் அல்ல கந்தம் அல்ல மந்த நாடி உற்றதல்ல ரொம்ப பெருசா பெரியதல்ல சிறுசா சிறியதும் அல்ல அப்போ ஆவியா பேசுற ஆவியா அப்படின்னா பலர் சொல்லுவாங்க பரமபிதாவே ஆவியாகி வந்தருளும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படியெல்லாம் இல்லை பேசும் ஆவியான ஆவியும் அல்ல ஆவி தானும் அல்ல அரியதாகி நின்ற நேர்மை எதுக்குமே அடங்காது அரியதாக அரியதாக நின்ற அந்த நேர்மை யாவர் காண வல்லீரே அதை யாருதான் நீங்க காண போறீங்க அப்படின்னு நம்ம கிட்டயே திருப்பி கேட்கிறாரு இது எவ்வளவு அழகா கேட்டிருக்காரு பாருங்க இந்த இந்த பாடலுக்கான விடைய அடுத்த பாடல்ல அழகா கொடுத்திருக்காரு நான் அதை அப்படி படிச்சிடறேன் முதல் இந்த பாட்டை முழுசா படிச்சிடறேங்க உருவம் அல்ல ஒளியும் அல்ல ஒன்றதாகி நின்றதே மருவும் அல்ல கந்தம் அல்ல மந்த நாடி உற்றதல்ல பெரியதல்ல சிறியதல்ல பேசும் ஆவிதானும் அல்ல அரியதாக நின்ற நேர்மை யாவர் காண வள்ளிகிறே இதுக்கான விடை அடுத்தது ஆதி அந்த மூல விந்து நாதம் ஐந்து பூதமாய் ஆதி அந்த மூல விந்து நாதம் ஐந்து எழுத்துமாய் ஆதி அந்த மூல விந்து நாதம் மேவி நின்றதும் ஆதி அந்த மூல விந்து நாதமே சிவாயமே வாழ்க வளமுடன் இந்த அந்த கேள்வி எது இறைவன்கிறக்கான கேள்வி இதுல அழகா குடுத்துட்டார் ஆச்சுங்களா அதை நான் வரிசையா போ இந்த இரண்டாவது பாட்டு வரிசையா படிச்சுட்டு வரேங்க ஆதி அந்தம் ஆதி அந்த மூல விந்து நாதம் ஐந்து பூதமாய் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம் நமக்கு ஆதி அந்தமாக இருப்பது நம்முடைய ஆதியாக இருப்பது 
ஆண்களுக்கு விந்து பெண்களுக்கு நாதம் ஆதி அந்தம் நமக்கு மூலமாக இருக்கும் விந்து பெண்களுக்கு மூலமாக இருப்பது நாதம் அது என்னவா மாறுதி இருக்கு அப்படின்னா ஆதி அந்த மூல விந்து விந்து நாதம் ஐந்து பூதமாக மாறி இருக்கு சித்தர்கள் பெரும்பாலும் சித்தாகாசத்துல தான் பாடிப்பாங்க ஆச்சுங்களா பலரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சித்தாகாசம்னா நம்ம உடலுக்குள் ஏன்னா சித்தர்கள் உடலையே லேபா மாத்தி இருந்தவங்க அவங்கள கொண்டுட்டு போய் இந்த பிரபஞ்சம் அது இது நான் பாடியிருக்காங்க சில பாடல் இருந்தாலும் தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் சித்தாகாசத்தை பத்தி தான் பாடியிருக்காங்க ஆகவே அந்த கருத்துல எடுத்து பார்க்கும் போது நம் உடலில் ஆதி அந்த மூல விந்து நாதம் ஐந்து பூதமாய் உடலில் இருக்கும் ஐந்து பூதங்களாக மாறி வர்றது எது நம்முடைய ஆதி அந்தமான விந்து சக்தி நாத சக்தி நம் ஆண்களின் விந்து ஒரு சொட்டு உயி ஒரே ஒரு சொட்டு விந்து சக்தி இருக்கிற பல லட்சம் உயிரணுக்களை ஒற்றை உயிரணு நாதத்தோடு இணையும் போதுதான் ஐந்து பூதங்களா நம் உடல்ல ஐம்பு ஐந்து பூதங்கள்னா என்னன்னா நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் எல்லாமே நம் உடல்ல ஐந்து பூதங்கள்ல நிலமாக உடலும் நீராக நீர் சக்தும் ரத்தம் எல்லாம் நிலம் நீர் காற்றுங்கிறது நம்ம சுவாசிக்கிறோம் உடலில் இருக்கும் ஒரு ஒரு சிற்றறைகளுக்கும் காற்று தேவை நிலம் நீர் நெருப்பு நெருப்புங்கிறது உடல் சூடு ஒரு குறிப்பிட்ட சூட்டில் உடல் இருந்தே ஆகணும் அது இல்லைன்னா உயிர் போயிடுச்சு அப்புறம் சூடு ஒரு பக்கம் அடுத்தது நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் உயிரின் தத்துவமாக இருப்பதே ஆகாயம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய ஆதி அந்த மூல விந்து நாதமா நாதம் தான் ஐந்து பூதங்களா இருக்கு அடுத்தது ஆதி அந்த மூல விந்து நாதம் ஐந்து எழுத்துமா இருக்கு அது என்ன அஞ்சு எழுத்துமா இருக்கு அப்படின்னா இந்த உடலில் பஞ்ச பூதங்களா இருக்கிற அதே மாதிரியே ஐந்து எழுத்துமா இருக்கு அப்படின்னா நம்முடைய நம்முடைய வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓம் நம சிவாயான்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா நம சிவாயா அப்படிம்பாங்க நம சிவாயா அப்படிங்கறத அஞ்சு எழுத்து சித்தர்கள் சொல்றது நம சிவாயம் அப்படிங்கறதுல நான் அப்படின்னா மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டானம் மணிப்பூரகம் அனாகதம் விசுக்தி இதை பற்றி டீட்டெயில்டா சொன்னா வீடியோ பெருசாயிரும் ஸோ இந்த சக்கரங்கள் முதலில் பஞ்ச பூதங்களால் ஆன உடல் அடுத்தது அதே ஆதி அந்த மூல விந்து நாதம் வந்து ஐந்து எழுத்துமாய் ஐந்து சக்கரங்களாகவும் மாறி இருக்கு சரி இது கழுத்து வரைக்கான விசுக்தி சக்கரம் வரை ஐந்து எழுத்துன்னு சொல்லிடுறாங்க அடுத்தது ஆதி அந்த மூல விந்து நாதமேவி நின்றதும் ஆச்சுங்களா இப்போ ஆதி அந்தமான நம்முடைய மூல விந்து சக்தியானது நாதம் மேவி நின்றதும் அடுத்தத வந்து ஆகூயம் ஓம் அப்படிங்கறது ஆகுனா துரிய மனோன்மணி சக்கரத்தை ஓம்னு சொல்லுவாங்க அப்ப நம்முடைய உயிரணுக்களாக இருக்கும் விந்து சக்தியானது மேல் நிலையில் வந்து நாதத்தின் மேல் ஏறி நின்ற பிறகு ஆதி அந்த மூல விந்து அப்புறம் நாதத்துக்கு வந்த பிறகு நாதமே சிவாயமே அப்படிங்கிறார் யோசிச்சு பாருங்க இந்த அழகா சிம்பிளா அப்ப நமக்கு மூலமாக அவர் சொல்றது அவ்வளவுதான் ஆதியாக இருப்பதும் அந்தமாக இருப்பதும் நம் உயிர் போகும் சமயத்தில் நம்முடைய விதைப்பை உயிரணு கடைசியா இருக்கிற உயிரணுக்கள் வந்து இனப்பெருக்கு பாகங்கள் வழியாக வெளியில் போயிடுங்களாம் அப்ப உயிரே அந்த வழியில் போயிடும் அப்படின்னு நம்முடைய சித்தர்கள் சொல்லுவாங்க சாதாரண மனிதர்களுக்கு அது போல ஒரு ஒரு சக்கரங்களிலும் தவம் இயற்றுபவர்களுக்கு அந்தந்த சக்கரங்களின் வழியாக உயிர் வெளியேறும் ஆச்சுங்களா சாதாரணமா இருக்கும்போது அந்த நம்முடைய வித்துக்களையும் உடைந்து உயிர் வெளியேறுவதா நம்முடைய பாரத மருத்துவங்கள்ல பலரும் ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க சோ நான் இந்த பாடல மறுபடி படிக்கிறேன் இதெல்லாம் விளக்கணுங்களா வேண்டி இதுல அவ்வளவு அழக அவ்வளவு தெளிவா அவங்க சித்தர்களுக்கு மேல நம்ம என்ன விளக்க போறோம் படிக்கிற பாருங்க ஆதி எந்த மூல விந்து நாதம் ஐந்து பூதமாய் ஆதி எந்த மூல விந்து நாதம் ஐந்து எழுத்துமாய் ஆதி எந்த மூல விந்து நாதம் மேவி நின்றதும் ஆதி எந்த மூல விந்து நாதமே சிவாயமே வாழ்க வளமுடன் எவ்வளவு அழகா சொல்லிட்டாரு பாருங்க அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் பிரம்மச்சரிய பயணத்துல நம்முடைய விந்து சக்தியை நம்முடைய உயிர் அணுக்களை காப்பாத்திட்டு இருக்கோம் அப்போ இது வந்து உயிர் அணுக்கள் நம் உடலில் அதிகரிக்க அதிகரிக்க காந்த ஆற்றல் உடலில் அதிகரிக்க அதிகரிக்க மனம் அமைதி நிலையில் நிலைக்க 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 இங்க லைட் எரிய ஆரம்பிச்சிரும் ஆச்சுங்களா ஆக்னாதுரிய சக்கரங்கள் ஆக்டிவேஷனுக்கு வந்துடும் காந்த ஆற்றல் பிரம்மச்சரியத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து வீக் செய்ய வேண்டியது இல்லை சரிங்களா தீட்சை கொடுக்குற அது கொடுக்குற இது கொடுக்குறேன்னு பணம் பறிக்கிற வேலையெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க அதெல்லாம் தேவையில்லை நீங்க விந்து ஜெயின் பயிற்சி எல்லாம் செஞ்சாலே போது செய்யாட்டியுமே உங்களுக்கு வந்து அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்னதுரி சக்கரங்கள் ஆக்டிவேஷன் ஆயிரும் ஸோ இருந்தாலும் ஏன்னா அது வந்து அபரிமிதமான ஆற்றல் உள்ளதால் இப்போ சிலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ டெல்லி போகணும் முதல் முறையே போறாங்க பாதை தெரியல அப்போ தடம் போர்டு வழிகாட்டும் பழகையும் இல்லைன்னு வைங்களேன் அது வடக்க போனா டெல்லி போயிடலாம் ஆனா சரியான பாதை தெரியாததுனால பல நாட்கள் இடர்பட்டு போகணும் என்ன அதுக்கான பாதை எல்லாம் நம் முன்னோர்கள் வழியே நமக்கு தெரிஞ்சதுனால ஒரு சில குருமார்கள் உதவியோடு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சில அது பயிற்சி முறைகளை நம்ம கலந்து எடுத்துக்கொள்ளும் போது கொஞ்சம் எளிமையில வழிகாட்டு பலகைகளை பார்த்துட்டே
இந்த பயிற்சி முறைகள் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப வந்து மணி மைண்டடாக போயிட்டு ஒரு இடத்துல போயிட்டு லாக் ஆகிடக்கூடாது நீங்கள் வந்து இயல்பாக நம் குரு வேதாத்ரி மகரிஷி ஆகட்டும் அவங்கெல்லாம் வந்து பெரிய கட்டணம் கிடையாது மிக எளிமையாக இருக்கும் அதே மாதிரியே நம்முடைய பயிற்சி நீங்கள் வீட்டில் மொபைல் ஃபோன் வந்துட்டு பயிற்சிகளில் ஆகுனா துரிய தவாங் முறைகள் எல்லாமே நம்ம கொடுத்துட்ற வரி வரிசை வரிசையாக எல்லாம் பயன்படுத்திக்கோங்க இந்த டெக்னாலஜியெல்லாம் எவ்வளோ நாள் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது அப்போது செலிபஸி டாட் இன் நம்முடைய இணையதளத்துக்குள்ளே வரும்போது சில நூறு ரூபாய் நீங்கள் கட்டணமாக செலுத்தி உள்ளே வரும்போது உங்களுக்கு லைஃப் டைம் எக்ஸசைஸே நம்ம கொடுத்துட்றோம் இனிமேல் நம்ம ஆட் பண்ணும் தவ முறைகளும் அதில் கொடுத்துறதுனால வாய்ப்புள்ள சகோதரர்கள் முடிந்த அளவுக்கு யோகிக் செலிபஸி பயிற்சிகளை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஏன்னா அதில் தான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே வந்துடும் ஸோ ஒரு சிலர் வந்து குடும்ப உறுப்பினர்களாக இருக்காங்க குழந்தைக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும்போது மாடர்ன் செலிபஸியோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் வாழ்க வளமுடன் கேள்வி பதில் நிறைய இருக்குதுங்க அதுக்குள்ளே போயிடலாம் சகோதரர் கேட்டிருக்காரு பிரகாஷ் பிரதர் ஐ மீன் செலிபஸி ஃபார் மெனி இயர்ஸ் ஸ்டில் சம் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஆர் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் மீ பேட்லி பிஹைண்ட் மை பேக் தே ஆர் ஆல்வேஸ் ஹேட்டிங் மீ ஐ ஆம் டூயிங் செலிபஸி ப்ராக்டிசஸ் ஸ்டில் ஃபேசிங் திஸ் வேர்ல்டு இஸ் ரியாலிட்டி எ சேலஞ்சிங் டாஸ்க் எவ்ரி வேர் இன் ஆஃபீஸ் மீட்டிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் பிஃபோர் வென் ஐ வாஸ் நாட் இன் செலிபஸி சம்திங் வென்ட் ராங் also at least they are mingled with me and having drinks and enjoying cigars and a beautiful woman now everything is opposite now living life like a statue uh, but my mind always supports celibacy lifestyle if i uh, realize release my energy i have to face big problems like uh, it is a placebo effect valdu valamudan sagodarre nama vande oru oru siru udar malai utchi poringa veengla மேலே போக 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 கூம்பு வடிவமாக போகும் ஏன்னா கீழே அகலமாக இருக்கும் கீழே சுற்றளவு பயங்கரமாக இருக்கும் ஆனால் மேலே போகையில் உச்சிக்கு போயிட்டிங்கன்னா ஒரு பத்து பேர் நிற்கிற இடம் இல்லாத அளவுக்கு உச்சிக்கு போயிடுவோம் அந்த மாதிரி நம்ம நம்மை தகுதிப்படுத்தி கொண்டே மேல்நிலைக்கு செல்ல 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 நம்முடைய தகுதிக்கிணையான மக்கள் நம்மை சுற்றி இல்லை ஆச்சுங்களா நம்ம சமுதாயத்தில் நமக்கு தகுதிக்கிணையான மக்கள் நம்மை சுற்றி இல்லாத காரணத்தினால நாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க எப்படி சொல்லலாம்னா உங்களை சுற்றி இருக்கும் மக்கள் வந்து இந்த புறம் பேசுறது குறை பேசுறது அதெல்லாம் பிஃபோர் இருந்திருக்கும் ஆனால் நம்ம அதை அதை அப்சர்வ் பண்ணுற அளவுக்கான ஆற்றல் முன்னாடி இருந்திருக்காது ஆச்சுங்களா அப்புறம் அடுத்தவர்கள் வந்து காய்ச்ச மரம் கல்லடிப்படும்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா நீங்கள் வலிமையாகிட்டே போகும்போது உங்கள் தகுதி உயர்ந்துட்டே வரும்போது சுற்றி இருப்பவர்கள் வந்து உங்களை யூஸ் பண்ணிக்க முடியாது சரிங்களா அல்லது நீங்களும் அவங்களோட போய் மிங்கிளாய் இது போல இந்த சிற்றின்பத்து பின்னாடி ஓடுறவங்க கூட போய் கோந்து நீங்க பழகுனா கூட அவர்களால் உங்களை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணிக்கும் ஏன்னா நீங்க ஆற்றல் களமா இருப்பீங்க ஆச்சுங்களா அவங்க கிட்ட நீங்க போய் கோந்தீங்கனாலும் உங்களுக்கும் பொருந்தாது அவங்களுக்கும் பொருந்தாது ஏன்னா அது இனம் இனத்தோடு சேரும் சொல்லுவாங்க இனம் அப்படின்னு நான் சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா தகுதி தகுதிங்கிறது வந்து பிரம்மசரி நாட்கள் உங்களுடைய தியானம் மெடிடேஷன் எல்லாம் இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சில சில உங்களுக்கு தகுதியான நண்பர்கள் வந்து சேருவாங்க இப்போ நம்முடைய பிரம்மசரி கம்யூனிட்டியில் நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான சகோதரர்கள் இப்போ டெலிகிராம் குரூப்பில் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்லியே பேசிகிட்டு தான் இருக்காங்க ஆனால் சமுதாயத்துக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இருக்கிற அந்த சின்ன வட்டமான அந்த குரூப்புக்குள்ளே வந்து உங்கள் தகுதிக்கிணையானவர்கள் குறைஞ்சிருக்கலாம் ஆச்சுங்களா ஆனால் நம்ம இந்த பிறவி நோக்கமே நம்ம நம்மை நம்ம உணர்ந்து கிடக்கு தானே நம்முடைய உயிரணுக்களை விரயமாக்காது ஒழுக்க வாழ்க்கையை நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கெல்லாம் பல பிறவி ஆகும் உங்கள் ஸ்டேஜுக்கெல்லாம் வர்றதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் தனி தனிமை அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்க இல்லையா அது உங்களுக்கு கிடைத்த வரம் அது வந்து நமக்கு கிடைத்த வாய்ப்பு இறைவனோடு நம் நாட்களை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறக்கு சரிங்களா நீங்கள் அதில் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணலாம் அப்புறம் அடுத்தவர்கள் வந்து நம்மளை வந்து குறை சொல்லிட்டோம் அதனால் என்ன ஆச்சுங்களா இதில் இன்னொரு விஷயம் நான் ஏற்கனவே இது சொன்னது தான் சாக்ரட்டிஸ் அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு தன்னுடைய மாணவர்களுக்கு வருடத்துக்கு ஒரே ஒரு முறை குழந்தைக்காக மட்டுமே உயிரணுக்களை விரயம் செய்ய வேண்டும்னு சொல்லியிருப்பார் அப்படி மீறி விரயம் செய்கிறவங்க அவருடைய மாணவர் ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாக்ரட்டிஸ் கிட்ட கேட்குறார் ஐயா வணக்கம் எனக்கு வந்து திருமணம் ஆயிடுச்சு திருமணம் ஆகிட்டு நான் எப்படி என்னுடைய வாழ்க்கையை கட்டமைச்சுக்கிறது அப்படின்னு சாக்ரட்டிஸ் கிட்ட கேட்கல அவர் சொல்கிறாருங்களாமா அப்படியாப்பா நீ உன்னுடைய துணையோடு ஒரே ஒரு முறை இணைந்து குழந்தைக்காக இணைந்து கொள் விருப்பம் இருந்தால் குழந்தை தேவை என்றால் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும்போது ஐயா என்ன இப்போ தான் கல்யாணம் ஆகியிருக்கு ஒரே ஒரு தடவை தான் இணைய சொல்கிறீங்க இது எப்பேற்பட்ட இதுக்கு நான் பண்ணாமே விட்டுருவனே அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் வந்து சாக்ரட்டிஸ் பார்த்து கேட்குறாரு அப்படியாப்பா இப்போ உனக்கு நிறைய குழந்தைகள்
மாசம் ஒரு முறை உன் வாழ்க்கை துணையோடு முப்பது நாளைக்கு ஒரு முறை வாழ்க்கை துணையோடு உறவுகள் ஆனா மருத்துவமனை எங்க பக்கத்துல இருக்குன்னு பார்த்து வச்சுக்கோ ஏன்னா உடல் நல குறைபாடுங்கிறது அடிக்கடி வரும் அந்த காலத்துல சாகர் டீ சொன்னதுங்க அப்போ அவருக்கு என்னங்க இப்படி சொல்லிட்டீங்க மாசத்துக்கு ஒரே ஒரு தடவை தானா அதுக்காக கல்யாணம் பண்றது இன்னும் கொஞ்சம் ஏதாச்சும் சொல்லுங்க அப்படின்னே அதுக்கு சாகரிட்டி சொன்னாராம சரியப்பா அப்ப நீ வாரம் ஒரு முறை நீ உறவுகள் ஆனா உன்னுடைய வீட்டை மருத்துவமனைக்கு பக்கத்துலயே அமைச்சுக்கோ அடிக்கடி போயிட்டு வர வேண்டியதா இருக்கும் நீ விசிட்டர் ஆயிருவே அப்படின்னு சொன்னாருங்களாமா நீ மட்டும் இல்லை உன்னுடைய வாழ்க்கை துணையும் சேர்ந்து அப்படின்னோடனே ஐயா வாரம் ஒரு முறையும் கஷ்டம் இப்பதானுங்க கல்யாணமா இருக்குது அப்படின்னோடனே சாக்ரட்டிஸ் ஒரே வார்த்தை தான் சொன்னார் நீ ஒன்னும் பண்ண வேண்டாம் நீ உன் வீட்டுக்கு கொள்ளைப்புறத்துல ஒரு நல்ல ஆழமா குழி தோண்டி வச்சுக்கோ தினமும் உறவுகள் கூடிய விரைவில் வந்து அஹ் உன் நீ மரணம் அடைந்தால் கூட உன்னை தூக்கிட்டு வந்து அந்த குழியில் போடும் அளவுக்கு கூட ஆட்கள் இல்லாம போயிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு நீ காந்த ஆற்றல் அளவிலும் பலவீனம் அடைஞ்சிருவேன் அப்போ அந்த அளவுக்கு வந்து பல உடல் பலவீனமும் அடைஞ்சிருவேன் உனக்கு மருத்துவமனையோட தேவை கூட இருக்காது அப்படின்னு அந்த காலத்துல இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா ஒழுக்கத்தை பத்தி சாகரிட்டி சொல்லியிருக்காரு சரி அடுத்தவங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு அட்வைஸ் பண்றாருன்னா அவர் எவ்வளவு தூரம் பிரம்மசரியத்துல இருப்பாரு அவர் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கான மனிதரா இருப்பாரு ஆனா அவருடைய வாழ்க்கை துணை அவரை என்ன நேரம் திட்டிட்டே இருப்பாங்களாமா திட்டிட்டே இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் நெஞ்சம் கிடையாதுங்க மாணவர்கள் முன்னாலே என்ன இருந்தாலும் என்ன நேரம் ஆளுகளை கூப்பிட்டு கோர வச்சுட்டு சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லை ச பணம் சம்பாதிக்கிறது இல்லை என்ன நேரம் இப்படியே இப்போ உன்னையே நீ அறிவாயின்னு புலம்பிட்டே இருக்கிறானே திட்டிகிட்டே இருப்பாங்களா அதை கண்டுக்கவே மாட்டார் பின்னாடி தான் குரம் புறம் கூறிட்டு தான் அந்த வாழ்க்கைக்கு துணைக்கான தேவைகளையும் நிறைவேற்றிட்டு அவங்க திட்டுக்களையும் வாங்கிட்டு அமைதியாக தான் இருந்திருக்காரு அதே சமயத்தில் வாழ்க்கை துணை குடம் நிறைய தண்ணி கொண்டுட்டு வந்து மாணவர்கள் முன்னாடி அவர் தலையிலே கொட்டிட்டாங்களாமா அப்போ சாக்ரட்டிஸ் இவ்வளவு நாள் இடி இடிச்சுட்டே இருந்தது எங்கடா மலை காணான்ட்டு இருந்தேன் இன்னைக்கு மலையும் வந்துருச்சப்பா அப்படின்ட்டு அவர் சொன்னாருங்களா மாணவர்கள்கிட்ட இது வந்து குரு வேதாத்ரி மகரிசி இந்த ஸ்டோரி சொல்லுவாரு அதாவது இவ்வளவுதான் ஆச்சுங்களா அடுத்தவர்கள் நம்மை ஜட்ஜ் பண்றதுக்கோ அடுத்தவர்கள் நம்ம இப்ப வந்து இப்படி பேசிட்டாங்க அப்படி பேசிட்டாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம கற்பனை பண்ணிக்கிறக்கோ நம்ம ஆள் இல்ல அதுக்கு முக்கியத்துவமே தேவை இல்ல சரிங்களா நீ உங்க சுயத்துல ஸ்ட்ராங்கா இருங்க நீங்க இறைவனே உங்கள் அருகில் இருக்கும்போது உங்களோடு இருக்கும்போது நீங்க எதை பற்றி கவலையே பட வேண்டியது இல்லை நீங்க உங்களை மேம்படுத்தி கொள்வதில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டு வாங்க எதிர்காலம் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலா இருக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா மனித சமுதாயம் அதனுடைய கடைசி கட்டத்துக்கு வந்துட்ட மாதிரி போயிட்டு இருக்கு ஆச்சுங்களா எல்லா பக்கம் சொல்றது ஒண்ணு செய்யறது ஒண்ணு தொழிலாகட்டும் எதுலையுமே கொஞ்சம் பப்ளிக் உள்ள நீங்க போய் மிங்கிள் ஆகி நீங்க பார்த்துட்டு தான் இருப்பீங்க ஸோ இந்த இது போன்ற ஒரு சமுதாய கட்டமைப்பு நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீண்ட தூரம் மனித எண்ணத்தை கூட்டிகிட்டு போகுமாங்கிற டவுட்டு ஒரு மிகப்பெரிய சேஞ்ச் ஓவர் வரும் ஆச்சுங்களா அது போல சமயத்தில் நம்ம இந்த பிறவியை பயன்படுத்திட்டு இறைநிலையோடு ஐக்கிய மாவதற்கு என்ன வழியோ அதில் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணலாங்க அடுத்தவர்கள் அப்படி சொல்லிட்டாங்க இப்படி சொல்லிட்டாங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் நம்மளை பற்றி தப்பாக பேசுகிறாங்க அது பேசு கர்ணனே பேசுவார் பேசட்டும் தூற்றுவார் தூற்றட்டும் எல்லாம் போகட்டும் கண்ணனுக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாமே இறைவன் பாதுகாக வச்சுட்டு நீங்க உங்க கடமை ஏதோ அதை செஞ்சுட்டு இருங்க வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து அண்ணா என்னுடைய வயது இருபத்தி ரெண்டு பதினாலு வயசுல இருந்தே தவறு என்று தெரியாமலேயே சக்தியை வீணாக்க தொடங்கி விட்டேன் பின் அந்த பழக்கத்துக்கு அடிமையாகியும் விட்டேன் கடந்த வாரம் வரை அப்படித்தான் செய்து வந்தேன் சென்ற வாரம் தான் உங்களது வீடியோக்களை பார்க்க ஆரம்பித்தேன் ஒரு வாரம் எந்த தவறான சிந்தனையும் இல்லாமல் இப்போது ஒழுக்கமாக இருக்கிறேன் நான் சிறு வயதிலேயே நன்றாக படிப்பேன் பள்ளி கல்லூரிகளில் ஒவ்வொரு வகுப்பிலும் நான் தான் அதிக மதிப்பெண் பெற்றேன் பல திறமைகள் உள்ளன என் எந்த வேலையை செய்தாலும் அதை சிறந்த முறையில் செய்வேன் இப்போது போட்டித் தேர்வுக்கு தயாராகி வருகிறேன் கடந்த சில மாதங்களாக சரியாக படிப்பில் கவனம் செலுத்த முடியவில்லை அதிக நேரம் அமர்ந்து படிப்பதால் உடல் எடை கூடிக்கொண்டே செல்கிறது இந்த ஒரு வாரம் தவறு செய்யாமல் இருந்ததால் இப்போது மீண்டும் நன்றாக கவனம் செலுத்த முடிகிறது மீண்டும் மறுபடியும் தவறான வழிக்கு சென்று விடுவேனோ என்று பயமாக இருக்கிறது வாழ்க வளமுடன் அதுதான் நீங்க ஆரம்பத்துல ஒரு வாரம் ஸ்ட்ராங்கா இருந்துட்டீங்கல்ல அப்படி கூடவே பயணிச்சுட்டு வாங்க எளிமையான பயணம் நான் சொல்ல கஷ்டம்தான் சிவத்தை நோக்கி சிவத்தை காத்து எடுத்துட்டு போ எவ்வளவு வெயிட் தெரியுங்களா அது இன்னொரு ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க ராவணன் வந்து சிவனை நோக்கி கடுமையா தவம் இருந்து சிவலிங்கத்தை இலங்கைக்கு எடுத்துட்டு போவாருங்களாம் போற போற வழியில கீழே வச்சுட்டா கீழே வச்சுட்டா சிவலிங்கத்தை அப்புறம் எடுக்கவே முடியாது அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவன் போட்ட ஒரே ஒரு
திரும்பவும் அதை தூக்கிட்டு வர்றதுக்கு அந்த ஆற்றலை திரும்ப ரீட்டைன் பண்ணிடலாமா இல்லை திரும்பவும் அதில் கண்டினியூ பண்ண முடியுமான முடியாது பெரும்பாலான சகோதரர்கள் இரநூறு நாள் கடந்துட்டு அடுத்தது முதல் பத்து நாள் கடக்கிறதுக்கு திணறிடுவாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த ராவணன் சிவலிங்கத்தை பூமியில் வச்சுட்டு தூக்க முடியாத நிலைமை பரிதாபமாக இருக்கும் பலரும் ஒன்று மூணு நாள் நாலு நாள் திரும்பவும் மூணு நாள் நாலு நாள் இப்படியே போராடிட்டு இருப்பாங்க அப்புறம் அந்த ஒரு கொஞ்ச காலம் மனம் வருந்தி இறைவனை வேண்டி நம்ம பிரம்மசரித்தில் நிலைக்கணும்ட்டு பல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் போட்டு பல கட்டுப்பாடுகள் போட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி வர வேண்டியதாக இருக்கும் அதனால தான் சின்ன ஒரு சில நேர இதை கூட நீங்கள் விட்டுறக்கூடாது அப்படின்னா தினம் தினம் நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கிறோம் நீங்கள் வந்து படிச்சுட்டே இருக்கங்கிறீங்க இல்லையா படிப்பு அப்படிங்கிறது வாழ்க்கைக்கு தேவை ஆனால் நீங்கள் வந்து பிரம்மசரீதில் ஸ்ட்ராங்காக இல்லாமல் நீங்கள் படித்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்த ஒரு தடவையில் பதிகிறது நீங்கள் பத்து தடவை படிச்சு படித்து பதிவு வைப்பீங்க அதே உங்களுக்கு ஒரு ஒரு மென்டல் ப்ரெஷர் ஆகிடும் அது மூளைக்கு பயங்கர வேலையாகிடும் ஆச்சுங்களா ஏன்னா மூளையில் பதிய வைக்கிறது இல்லை பதிய வைக்கிறது நம்முடைய உயிரணுக்கள் இல்லை ஆச்சுங்களா நம்முடைய ஸ்பேர்ம்ஸ் நம்முடைய உயிரணுக்கள் உடல் முழுவதும் இருக்குது அங்கே தான் நம்ம பதிய வைக்கிறோம் மூளைங்கிறது ரிஃப்ளெக்டிங் பண்ணுறது தான் ஆனால் நீங்கள் படித்து நல்ல மனப்பாடம் பண்ணிட்டு அப்புறம் உயிரணுக்களை விரையம் செஞ்சிட்டோன்னா நம்ம பதிய வச்சதெல்லாம் மூளையில் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு காப்பியாக தான் இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகுனா மறந்துடுவோம் அடிக்கடி மறந்துடுவோம் அடிக்கடி ரிவிஷன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அது ஸ்ட்ராங்காக பதிஞ்சிருக்கிறது நம்முடைய உயிரணுக்கள்ல அதை நம்ம விரையும் செஞ்சிருவோம் ஆச்சுங்களா படிப்புக்கு கல்வி காலங்கிறதுக்கு பிரம்மசரியங்கிறது அஸ்திவார் பேசிக் அது இல்லாமல் நம்ம பெரிய அளவில் சாதிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் சகோதரரே இருந்தாலும் விடா முயற்சியில் அப்படியே பண்ணிகிட்டே இருக்கிற சகோதரர்கள் வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் வந்துடுவாங்க ஆனால் லாங் டேர்மில் அச்சீவ் பண்ணுறது கஷ்டமாகிடும் அதை நிறைய படித்து முடிச்சிருப்பாங்க ஆனால் வாழ்க்கையில் பெருசாக ஒன்றும் சாதிக்க முடியாது இந்த சுயன்பு சூழலில் சிக்கிட்டாங்கன்னா சொல்கிறேன் அதனால் மன உறுதியோடு இந்த தொண்ணூறு நாள் சேர்ந்தில் பத்து நாள் தான் வந்திருக்கு ஆகவே தொடர்ந்து கூடவே வாங்க தொண்ணூறு நாள் கடந்து பாருங்க ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாள் கடந்துட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து அந்த கான்பிடென்ட் கிடைச்சிடும் அந்த பயமெல்லாம் போயிடும் ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் ஹாய் அண்ணா நான் மங்கமோடு ஸ்டூடெண்ட்டு இரநூத்தி பதினஞ்சு நாள் நான் வெற்றிகரமாக கடந்துட்டேன் எனக்கு லீவ் இல்லை வீட்டில் சும்மா இருக்கேன் இருக்கும்போது வீ லீவில் வீட்டில் சும்மா இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும்னு தெரியல ஒன்று மூவிஸ் பார்க்குறேன் இல்லை யூடியூப்பில் வீடியோ பார்க்குறேன் எனக்கு எனர்ஜி வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அதனால் ஒன்றும் மூ மூவிஸு இல்லைன்னா யூடியூப் வீடியோஸ்ன்ட்டு நான் ஏன் ஒர்க் ரிலேட்டில் ரிலேட்டடாக ஏதாச்சும் படிக்கலாம்னு உட்காந்தா எனக்கு சுத்தமாக இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லை இல்லாத மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருது டியூரிங் வீக்கெண்ட்ஸில் இதுக்கு என்ன அண்ணா சொல்யூஷன் அண்ட் யூடியூப்பில் வீடியோவில் சொல்லுங்க ஆனால் நிறைய பேருக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாமல் இப்படி தான் போய் சுய இன்பத்தில் விழுந்துடுறாங்க வாழ்வு வளமுடன் சகோதரன் அதாவதுங்க நாங்கள் இப்போ வேலையில் இருக்கீங்க வேலையில் இருக்கீங்க அல்லது படிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தில் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்புறம் உங்களுக்கு வீக்கெண்ட் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு லீவ் கிடைக்குது அந்த சமயங்கள்லாம் மகாத்மா காந்தி சொல்லுவார் உங்களுக்கு ரெஸ்ட்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு வேலையிலிருந்து இன்னொரு வேலைக்கு மாறுறதா ரெஸ்ட் ஆச்சுங்களா ரெஸ்ட்னா சும்மா படுத்துருக்கிறது இல்லை அப்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி சமயங்களில் நமக்குள்ளேயே ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் அதாவது ஏதாச்சும் பண்ணால் இந்த சமுதாயத்துக்கு பயனுள்ளதாக ஏதாச்சும் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு யோசிக்க நம்ம உணவு சாப்பிட்றோங்க அந்த உணவுக்கு எத்தனை ஆயிரம் மக்களின் உழைப்பு அதில் இருக்கு நீங்க மொபைல் போன் பாக்குறீங்க அந்த மொபைல் போன் கேட்லெட்ஸ் உருவாகிறதுக்கு எத்தனை ஆயிரம் மக்களின் உழைப்பு இருக்கு அது இன்டர்நெட் ஆகட்டும் அதில் போடுற எவ்வளவு விஷயம் வரட்டும் அது எல்லாமே எத்தனை பேருடைய உழைப்பு அந்த சமுதாயத்துல இருந்து நம்ம வாங்கிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி நம்ம இந்த சமுதாயத்துக்கு சேவையாக ஏதாச்சும் கொடுக்கலாமா அப்படின்னு யோசிங்க சரிங்களா ஏன்னா நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் யூட்டிலைஸ் பண்ண 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 நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்மா ஏறிட்டே போகுது நம்ம கிவ் பேக் பண்ணணும் ஆச்சுங்களா கிவ் பேக்ல எப்படி பண்ணலாம் சமுதாயத்துக்கு எந்த விதத்துல நம்மளை நம்ம பயனுள்ளதா நம்மளை மாத்திக்கலாம் இப்ப நம்ம ஒரு வேலையில இருக்கோம் இந்த வேலை நிரந்தரமான்னு சொல்ல முடியாது எல்லோருக்குமே அவங்க அவங்களுக்கு உள்ளார்ந்த பிடிச்ச விஷயம் நிறைய இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு டிராயிங் பண்றது பிடிக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஆர்வம் இருக்கும் இல்லைங்களா அதுல கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுங்க ஆரம்பத்துல சரி நம்ம லட்சியத்துல கவனம் செலுத்துறதா அல்லது ஜாலியாக உட்காந்துருக்கிறதா எது நல்லது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாலியாக உட்காந்துருக்கிறது நல்லதுன்னு ஒரு ஏன்னா மனித இன படைப்பே இன்பத்தை நோக்கி ஓடுறது தான் அப்போ இன்பத்துக்கு பின்னாடியே ஓடி ஓடி பழகினதுனால அதில் ஒரு இன்பம் இருக்கிறதுனால அந்த இன்பம் இன்பம் இன்பம்ட்டே ஓடுவோம் 
அப்போ தினமலர் தமிழில் நம்பர் ஒன் இப்போ நியூஸாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் ஹாப்பி அப்படின்னு நம்முடைய இணையதளம் வந்தது அந்த இணையதளத்தில் கிட்டத்தட்ட அப்போவே கிட்டத்தட்ட லட்சத்து ஒரு இரண்டு லட்சத்துக்கு பக்கமான பேர் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அது ஒரு தமிழ்நாட்டுக்கான ஃபேஸ்புக் மாதிரி உருவாக்கிட்டுறாங்க அது எப்போ அது ப பத்து ப பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடிங்க அப்போது அது என்னால் வந்து அதில் எப்படி மணி எடுக்கிறதுன்னு தெரியல அதனால் ஆனால் மாதமான ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் சர்வருக்காக மட்டும் செலவு பண்ணுற அளவுக்கு அது அந்த காலகட்டத்தில் பயங்கர காஸ்ட்லி ஒரு சர்வர் எல்லாங்க டெடிக்கேட்டட் சர்வர் வாங்கி இவ்வளோ செலவு பண்ணி எப்படி பண்ணாலும் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து சர்வர் கிராஷ் ஆகும் டெ டெக்னிக்கலாக அதை படித்து 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 நம்ம வேலையில் இருக்கோம் காலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டரை மணிக்குள்ளே போனால் நைட்டு வெளியில் வர்றதுக்கு ஆறு மணிக்கு வருவோம் பத்து மணிக்கு வருவோம் டைமிங் தெரியாது கவர்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் அது பயங்கர ப்ரெஷரானது மேனேஜ்மெண்ட் பொசிஷனில் இருந்தாலும் அதில் தான் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண முடியும் ஆனால் வீட்டுக்கு வந்துட்டா இதுக்கு வெப்சைட்டுக்காக கொஞ்சம் அதில் அஞ்சு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் அதில் கவனம் பண்ணால் தூக்கங்கிறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அவ்வளோ தூரம் நம்ம ஒரு விஷயத்தில் ஆர்வம் ஆர்வம் வந்துருச்சு ஆர்வத்தை உருவாக்கிட்டோன்னா அது வந்து நமக்கு அதிலேயே இருக்கலாம் இருக்கலாம் இருக்கலான்ட்டே இருக்கும் அப்புறம் பொருளாதார ரீதியாக எனக்கு அதில் வருமானம் இல்லை செலவு பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் வீட்டிலலாம் பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிறதுனால அதை வந்து இழுத்து மூடிட்டு அந்த வெப்சைட்டு இப்போ நம்ம கையில் இல்லை அந்த மாதிரிங்க இதுதான் ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தில் நம்ம ஆர்வத்தை எடுத்துட்டு ஆரம்பத்தில் வந்து என்னடா அது இப்படி இருக்குன்னு இருக்கும் போர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அதில் ஒரு ரிசல்ட் வர ஆரம்பிக்கும் போது நமக்கு இயல்பாகவே ஒரு ஆர்வம் அதிகரிச்சிடும் அப்போ அதில் நம்ம கீப் ஆன் அதில் வந்து நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் ஆரம்ப கட்டத்தில் தான் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கான ஒரு ஐடென்டிட்டி கிரியேட் பண்ணுங்கள் இந்த பூமியில் நீங்கள் வந்திருக்கீங்க இந்த சமுதாயத்திற்கு நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒன்று விட்டுட்டு போகணும் அப்படிங்கும் போது அது என்னவாக இருக்கலாம் ஒரு பத்து மரம் வச்சு தண்ணி ஊற்றலாம் ஆச்சுங்களா இல்லை ஒரு பத்து பேருக்கு வெளியில் ஒரு சேவை செய்யலாம் அன்னதானம் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தில் காசுக்காக மட்டும்தான் வேலை செய்கிறேன்ட்டு இல்லை மன அமைதிக்காக இந்த யூடியூப்லேயும் இந்த படம் பார்க்குறதுலையும் அது கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நான் அது குறை சொல்ல வீக்கெண்டில் ஒரு கொஞ்சம் நேரம் அது டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது ஓகே ஆனால் அதுலேயே இருந்துட்டு அந்த சோம்பேறித்தனத்துன்னு உச்சமாக போயிட்டு சுய இன்ப ஆபாச விஷயங்களையும் சிக்கி ஆற்றலையும் விரையம் பண்ணி நம்மளை பலவீனம் பண்ணிக்கிறதுக்குள்ளே போக வேண்டாம் அப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளை நம்ம தான் நம்மளை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் வெளியிலேருந்து யாராச்சும் பண்ணுறதுக்கு இருக்காங்களா அப்படின்னா இல்லை உங்களுக்கு பசிக்குது நீங்கள் தான் சாப்பிடணும் நான் சொல்லலாம் பிரியாணி அது இது அதுன்னு சொல்லலாம் சொன்னால் உங்களுக்கு ஆசை தான் வரும் ஆனால் அது நீங்கள் சாப்பிடணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அதுக்கான இது கிடைக்கும் அந்த மாதிரி உங்கள் வாழ்க்கையில் என்னத்தை அச்சீவ் பண்ணணும்னு நீங்கள் எக்கோரங்க ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒரே ஒரு மணி நேரம் டெய்லி ஈவ்னிங் நைட் நேரமான வெக் நடந்துருக்கு மொட்டை மாடியிலையோ இல்லை காட்டுக்குள்ளேயோ இல்லை ரோட்லேயோ தனிமையில் இந்த கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாத்தையும் தூக்கி வச்சுட்டு நடங்க எதுவுமே நினைக்க வேணாம் சும்மா ஃப்ரீயாக நடங்க இறைவன் இடம் ஒப்படைச்சிட்டு நடங்க உங்களுக்கு ஏ தோணும் ஓ இது பண்ணலாம் அது பண்ணலாம் இது பண்ணலாம் அது பண்ணலாம் இது பண்ணலாம் நீங்கள் முடிவெல்லாம் எடுக்காதீங்க நீங்கள் வாட்டுக்கு ஃப்ரீயாக இருங்க உங்களுக்கே நிறைய ஐடியாஸ் வர ஆரம்பிக்கும் தனிமையில் தான் இறைவன் உங்கள் கூட பேசுவார் மௌனத்தில் நீங்கள் எப்போ இருக்கீங்களோ அப்போ தான் இறைவன் உங்கள் கூட பேசுவார் இந்த ஒய்ஃபை இந்த கனெக்ஷன் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு முடிந்த அளவுக்கு அமைதியிலும் தனிமையிலும் உங்கள் வாழ்க்கையில் சிந்திக்கிறதுக்கு ஆரம்பிங்க நிச்சயமாக பல மாற்றங்கள் கிடைக்கும் வாழ்க்கை வளமுடன் சகோதரர்களே பெரும்பாலும் கேள்வி பதிலெல்லாம் பார்த்துட்டேன் ஒரு முப்பது நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆகிடுச்சு பூஸ்டர் இன்றைக்கி போட முடியாதாட்டு இருக்குதுங்க நாளைக்கு போட்டுடலாம் முப்பது நிமிடத்துக்கு மேலே போனால் சகோதரர்கள் வீடியோ பெருசாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க சரி பெருசாக இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க போடுங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா பூஸ்டரையும் போட ஆரம்பிச்சிடலாம் இல்லைன்னா பூஸ்டருக்கு வந்து கொஞ்சம் கேப் ஆகிட்டுருக்கு தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் சகோதரர்கள் இப்போ இரட்டைப்படை நாட்களில் போயிட்டு இருக்கிறோம் சாதாரண விஷயம் அல்ல பத்து நாள் வந்துட்டோம் பத்து நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு நாளுமே நாற்பத்தி எட்டு நாள் வரைக்கும் அப்படியே கண்ணில் விளக்கெண்ணை ஊற்றிட்டே இருக்கிற மாதிரி முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆற்றல் விரயத்தையும் குறைக்கணும் ட்ரான்ஸ்மியூட்டேஷன்லேயும் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அப்புறம் பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே இருக்கிற சகோதரர்கள் வந்து இலவச பயிற்சிகளை நான் நேற்று நான் சொல்லியிருந்தேன் மந்த் எண்டில் தான் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நிறைய பேர் எனக்கு ஒரே டைமில் வந்துட்டா அந்த இரண்டு நாள் வேலையோடு முடிஞ்சிடும் மாதம் பூரா எனக்கு வந்து அதுக்கு அப்ரோச் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் மற்ற வேலைகளில் கவனம் செலுத்த முடியாமல் போயிடும் ஆகவே சகோதரர்களே மன உறுதியோடு ஸ்ட்ராங்காக பிரம்ம சரீரத்தில் பயணிச்சுட்டு வாங்க இன்றைய தினமும் வெற்றி